I carabinieri hanno individuato ed arrestato uno dei responsabili della rapina compiuta la sera del 9 aprile scorso a Catanzaro nel quartiere Ponte Piccolo ai danni di un non supermercato. Nell'occasione almeno tre persone mascherate con passamontagna fecero irruzione nel supermercato armate di pistole e dopo aver tentato inutilmente di aprire la cassaforte prelevarono da alcune casse poco meno di 5.000 euro. Tutto il percorso compiuto dai rapinatori è stato ricostruito dai carabinieri che hanno arrestato dunque Francesco Carchidi, 28 anni di Lamezia Terme ritenuto uno dei componenti della banda. A Carchidi è stata notificata una ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari al Sunta Maiore, che ha accolto la richiesta del sostituto procuratore Alessandro Frontera. Nell'ambito dell'inchiesta è indagata una seconda persona per la quale la procura aveva chiesto l'arresto che non è stato concesso dal GIP. Per gli altri due componenti della banda sono in corso le indagini per l'identificazione. Procura forze di polizia ma anche la collaborazione dei cittadini. Certo, è fondamentale la collaborazione dei cittadini, dicevo anche in questo caso come per la rapina, la pizzeria dell'altra volta, è stato è stata importante la collaborazione dei cittadini, l'indicazione da parte di un cittadino di, di, di questa dovettura che aveva visto e che lo aveva insospettito. Proprio l'atteggiamento dei cittadini è importantissimo perché è anche un'indicazione che può sembrare eh, priva a, di, di, di rilievo investigativo può invece essere determinante per il lavoro delle forze dell'ordine. Noi chiediamo ai cittadini di non girarsi dall'altra parte ma a, di denunciare e di avere fiducia perché i risultati poi i, vengono sicuramente. Gli arrestati di stamane, soggetti pericolosi ma non hanno nulla a che vedere con la criminalità organizzata. Sì, anche in questo caso abbiamo accertato che si tratta di un fatto delittuoso grave, molto grave perché si tratta di soggetti armati che hanno perpetrato una rapina, ma che non è un fatto delittuoso che non è collegato ad altre vicende delittuose dello stesso periodo e non sembra essere, rientrare nelle trame di una organizzazione dedita a questo tipo di reati. Quindi non c'è la mano della criminalità organizzata dietro questa, questa rapina, almeno così attualmente le indagini sembrano dirci e comunque non c'è un insieme di fatti delittuosi che recano una matrice comune. E intanto le indagini proseguono? Le indagini, le indagini proseguono perché appunto noi contiamo di individuare anche gli altri responsabili della rapina, noi abbiamo identificato solamente due dei soggetti autori della rapina e, e peraltro il GIP ha riconosciuto la gravità indiziaria solo per uno di questi due, ma le indagini continueranno per giungere all'identificazione di tutti i responsabili, di questo come degli altri episodi delittuosi che hanno interessato Catanzaro. Thank you.